。小毛孩，你最好不要管闲事，走开。尹小天在哪？<笑>你死到临头了，还这么多废话！你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！呀、嗯！怎么办？这陈家沟到处都是郑世康的部队，每天都搜捕十来遍。照这么下去，咱们早晚会暴露的。哼，现在人多眼杂，我们不宜行动。我们就先休养生息，按兵不动。正好，我也借这个机会将伤养好。等比武大会结束以后，我们就直取朱票义的性命。夺回龙头杖。下场。对阵的是许东和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。
场获胜的是马宁儿。好，好，来着，好，好，好，好。下一场，张小然对战罗大辉。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。吞噬人的良知，让人变得阴险。全学会了，那当然。您教的招式，我哪敢浪费？你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。你肯听话，这些我都可以教你。放心。哟儿。时候和他们勾结在一起的
。说谎，师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通偷敌、不知廉耻的东西！马宁儿，赶紧让你师傅把粮食全部交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧。只要您肯投降，他们会放过你的。放屁！全谱我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师傅吧。我师傅跟你无冤无仇的，你们要什么，我给你们啊。梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗？金小天，等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。踏踏实实的去对付朱飘逸了，我们走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起，师傅。我只想学尹小天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。我，我了解，师爷之死。师傅，您说。不能为了自己的私欲忘记大义。师傅，你放心，我一定会杀了尹小天为你报仇的时候。师傅。
。那，这份是刺杀张林海大帅的革命军名单。办事还算利索，<笑>事情办的还可以，没有被他们发现吧？怎么了？你担心我被发现，就没人帮你偷龙头账了？哎，以你办事的风格，我知道，你一定会办得妥妥的。但是，你要记住，你可是我们安排在朱飘逸身边的秘密武器呀、啊！啊，你可千万不能让他们发现。还有啊，以后给我盯紧点朱飘逸，一旦发现他有什么新的举措，就马上向我汇报。我的酬劳呢？你想要多少钱？我不要钱，别用你的钱来腐蚀我。那你想要什么呀？你忘了我们的约定了吗？我要的是武功。哦，呵呵呵好，我可以多教你几招武功。你的武功啊，从招数上看，嗯，还差不多。但是要是提升的话，那就再加深练一下鹰爪功的快准狠。快准狠，嗯，看啊。这就是快准狠，重要的就是快。杀人如闪电，出手就要人命。就如狼千方百计寻找猎物，脖子的机会一样，这种机会瞬间即逝，所以要快准狠，争取一招毙命。行走江湖，关键就是生与死，你也试试。当今是个弱肉强食的社会，群雄逐鹿，不是你死就是我活。只有真正的强者，才能屹立不倒，懂吗？知道了。你知道，你学鹰爪功的最高境界是什么吗？作为你而言。鹰爪功的最高境界就是，当你学会了这门功夫以后，把我杀死，这才是你的最高境界。<笑>力气还不小呢。如风，没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？
你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？他的招式很特别，他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟，是吗？哎，哎呦，刘部长，你轻一点啊，可能是我们在打斗的时候，注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了，他用的好像是少林长拳。并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且他使用的拳法是以腿功为主。善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。飘逸，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤，辛苦你了。我不辛苦。你才辛苦呢，要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武，我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿，能够让我在有生之年遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。啊，一想到你明天就要和那个姓崔的比武。我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法，就像是为了格斗而生。不过，太极拳遇强则强，我有办法对付。嗯，我相信你一定会赢的。好喝吗？还不错，你试试看。嗯，嗯，啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了。哎，我重新给你做。你怎么那么辛苦？我喝了，哎，别喝了。没事的。真的不能喝了，不喝了，不能，不能。真的没事。别喝了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。
今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正清出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正清无从判断，也就无从下手了。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。你觉得？以你现在的武功，打得过朱飘逸吗？应该不行。马宁儿，有个问题我一直很好奇，你苦练鹰爪功这么久，到底有没有进步啊？要不，我试试你？既然鬼狐大哥想要考验小弟的功夫，我就献丑了，请。鬼狐大哥果然厉害，队长，我先走了。嗯、队长，我怀疑他是冲着龙头杖来的。废话，我能不知道吗？我是跟马宁儿相互利用，看看谁比谁更聪明罢了。队长。要不等他帮我们拿到龙头杖，我就把他杀了。杀了他，那不就便宜他了？我是想利用他把朱飘逸引出来，我们自己去拿龙头杖。妙啊！队长，这是螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，鬼狐啊，我知道你恨马宁儿。但是你给我记住了，千万不能轻举妄动。还有，盯着他，如果发现什么问题，马上把他干掉。嗯，知道。
张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近，我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。尹啸天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是打败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，如玉，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒我，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及
躲得及时。呀！大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>
不是他的对手。我、哎，队长，你好好养伤。你。啊曼尼尔，你给我出来！曼尼尔，曼尼尔。飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道我是扫王为了报仇的，但是没想到我会是今天。你要杀我，就动手吧！啊！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊啊啊干得好！我都看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉尹啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置。马宁儿，你有什么理想？我我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，<笑>单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人。不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次没完成任务
，但是，我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了，欣赏归欣赏。我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。朱飘逸，龙头杖带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头杖还算是个筹码。你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人都得死。龙头杖。还是我的，大帅。我相信你不会下这个命令。第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头杖，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码，在这儿。要挟我。有意思。赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数。如果到时候……你还没有选择，我就把这两个女人都杀。是无辜的，放他走，我留下来。不，迎春姐，要做药师你先走，我留下，听话。不，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然。释放陈如雨。那好，放了他。飘逸哥，你应该让迎春姐先走。快点回去，别的以后再说。可是你，听话，好好照顾他。如雨。朱飘逸，龙头杖你是给我了，坐标和密码呢？对不起
扑克疯狗，那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱飘逸给我压下去。等等，我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。飘逸，飘逸哥，走啊，走啊，快走，走走，飘逸哥。哎，来来来来，坐，尝尝这里的牛排。张大帅，柳迎春呢？朱表义，你关心的是柳迎春，而我关心的。是坐标和密码。你放了柳迎春，我就告诉你坐标和密码。朱飘逸，你还是没明白，你就是这个盘子里的肉，而我，就是这把切肉的刀。你是个人才，可惜太不识时务。这一点，你应该学学马宁儿。不放柳迎春，我什么都不会说。至于马宁儿，我只能够说，人各有志吧。没关系，我让他来教教你。来人，把朱飘逸给我压下去，让马宁儿好好教教他。是。坐标、密码，其实我早就已经知道了。待会儿再好好跟你聊。呃、长官，别动！啊啊、走，别动！没想到你也有今天吧？从小到大，所有的东西都让你拿去了，我什么都没有。我今天就让你尝尝，输是什么感觉？不，如果再这样下去，我们都会输，甚至连命都没了。宁儿，我们现在应该联手，一起对付张凌海。你好意思说联手？在太极门的时候，我不就跟你说过了吗？我告诉你，太晚了。爹死了之后，毒蝎、鬼狐、阴啸天都是我杀的。你做过什么？我们之间是有很多误会，女儿，我真的欠你很多。不过现在最重要的是，我们联手。保护好黄金，不能落在张凌海手里面。如果你把坐标和密码都告诉他，那你对他就再也没有用了
不管以前怎么样，我请你帮我一次，也是帮你自己一次。你好好想一想。大帅，坐标密码交代了吗？回大帅，交代了。好，陆航东，在，召集部队，明天一早出发。是。马宁儿，你来带路。是。刘馆长，张凌海已经押着飘逸出发了。啊，走，咱们跟过去。好，走。就是前面这个山洞了。嗯，陆航东，按计划行事。是。二连一班，到，带上炸药，随马宁儿和朱飘逸进山洞。是。马宁儿、朱飘逸，大帅限定你们一个小时之内打开宝藏，否则我们就直接用炸药炸开。明白吗？行动。你来看。
他出去，必死无疑。总之，能撑多久就撑多久。快点，别想拖延时间，要不然我一枪打死你！带几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。现在怎么办？反正出去也是死，在这里也是死，我们就尽量拖延时间吧。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金，你亲自去。是，咱们来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！
你终于醒过来了，来，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个将军，报告将军，遵照您的指令，我们已经把敌军团团包围，请将军指示。这次的对手非同一般，没有我的命令，不能发一枪一弹。是。刚才视察工事，你们所有的战壕加深半米，立即执行。是。报告将军，我部已按照将军指示，分别在少家里、董家坝、细水河子布好埋伏，请将军指示。口袋已经扎好，围点打鱼的事态已经形成，你们要耐心等待，切不可怠慢。是。周团长，将军，张凌海情况如何？报告将军，十吨黄金已经全部到手，只可惜张凌海已经仓皇逃走。穷寇莫追，早是预料当中的事。张凌海不是这次任务的重点，留着他，以后会有更大的用处。李部，原地待命。好，将军，这位就是朱飘逸，一心想要见你。杨将军，你好，早就听说你们父子了，来，进去聊。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我
来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨
到我现在最恨的人是我自己。我害了那么多的人，不要说这些。陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。
柳迎春呢？哎哎，你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认。我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来、啊，走！哎，别过来，再给我俩打死了！别过来，都别动！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他
，应春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，苗一。小姨，此地不宜久留，如风，快离开这儿。哦，走，可以，先走吧。走。好，我们回去再说。哦。快走，走吧。小叶，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试言过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重、啊。经历种种风雨，朱飘逸返回陈家沟，更名陈飘逸，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后。陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。